Good evening. How are you? ¿Qué tal, ladies? ¿Cómo están? Hi, Zulma. Hi, Almita. Hi, Almita. ¿Qué tal? ¿Cómo Hi. Hi. Un poco mejor, fíjese. Hello, que... teacher. Hi, Zulma. How are you? Okay, un poco mejor, bien. pero aquí estoy ya. Primero, adiós. Algo Perfect. un poco icónica, pero ahí estoy. Convaleciente, pero ahí vamos. Sí, right. gracias. gracias, teacher. Muy bien, esa es la actitud del mito, no dejarse un día máximo de ahí sigo. Exacto. Sí, sí, a la orden. Um, como rica, vamos a ver ahorita. Permítame, voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver la plataforma. Como ya estamos en la segunda semana, les mencionaba que tenemos las tareas de la semana 2 y tenemos el midterm examen, ¿ok? El examen de intermedio, de medio módulo, digamos, ¿ok? Ayer estábamos haciendo la tarea 6, que es la que correspondía al día lunes. Idealmente lo vamos haciendo después de la clase, así que la del lunes la decimos más. Así que ahora miércoles haré, haríamos la de la tarea 7, la que corresponde a la tarea 7. ¿Ok? Y entonces acá nos dice, read the following questions and choose the right answer. ¿Ok? Do you like music? ¿Cuál seleccionarían ustedes? Yes, I do. I do. Correct. The number one. Auxiliar do, auxiliar do en la respuesta. ¿Ok? Number two. We have, does Sarah know English? No, she doesn't. No, she doesn't. Exactly, no, she doesn't. Este, la única forma en que este podría ser es que llevar el not. No, she mm -hmm. does not. Pero como no está, no es una opción viable. Number three. Do you and Wendell play the guitar? Yes, they do. Yes, they do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Number four. Does Roberto work in a bank? No, he doesn't. No, he doesn't. Correct. And then we go with number five. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Exactly. Laura en Sally se vuelve de ahí. Le damos enviar y a ustedes les aparecerían 20 de 20. ¿Ok? Para que puedan llevarlo ahí. Esa sería la que corresponde al día martes, que sería la clase de ella. ¿Ok? Mañana vamos a ver la del día miércoles y la de hoy. Y viernes terminamos con estas y hacemos el midterm exam. Lo vamos a hacer acá en la clase por cualquier duda que hay. ¿Ok? So, lo voy a compartir. La PPT, give me one moment. Just a moment. Okay. Ayer nos quedamos con los frequency adverbs, ¿verdad? Frequency adverb y una regla importante que decíamos. Y lo vamos a, lo vamos a repetir. Recap, right now, lo vamos a recapitular ahorita. ¿Ok? Con los adverbs of frequency o frequency adverbs, decíamos que always equivale a siempre. Usually, usualmente, seguido, ¿ok? Right? Normally, generally, pasa con frecuencia, pero no casi, no es como casi siempre. Often, con frecuencia, frecuentemente, sometimes, a veces, ¿ok? A veces. Occasionally, occasionally, una vez a las tantas, right? Seldom, seldom, les mencionaba que es casi igual que hardly ever y rarely. Puedo ocupar cualquiera de las tres significando lo mismo. Es como rara vez, rara, rara vez. Y never, que es 0%, nunca, nunca pasa, right? La regla que mencionábamos de frequency, de frequency adverb es que si lo voy a utilizar en verbos de acción, con oraciones de verbos de acción, el frequency adverb va antes del verbo. Sujeto, frequency adverb, verbo. Pero si lo voy a utilizar con el verbo ser o estar, con el verbo to be, 
el verbo ser o estar va primero y después va el frecuencia adverb. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, Daniel always passes his exams. Always, frequency, passes, verbo de acción. Va primero el frequency adverb, cuando es de acción. Cuando es cero estar, he is always happy. Primero el verbo to be y después va el frequency adverb. ¿Right? Hay algunas excepciones, por lo general ustedes van a ver cómo suena y de ahí se pueden ir. ¿Right? Yo les puedo decir, I am never, I am never at the gym at night. Yo nunca estoy en el gimnasio por la noche. I am never at the gym at night. I am never. No les puedo decir I never am. No se puede. Verbo to be va antes de frequency at all. Pero si hablo con verbo de acción, en vez de decir be, voy a decir go. I never go to the gym. Never se puso antes del verbo go. I never go to the gym at night. Right? So depending on your context, depending on how you want to use it, lo pueden poner antes de verbo de acción, después del verbo to be. ¿Ok? Y entonces eso es lo que estábamos viendo anoche, basically, right? Nos quedamos pendientes. Hasta ahorita hemos visto action verbs, statements o affirmative statements y action verbs, negative statements. ¿Ok? Vamos a ver las yes or no questions, pero en este escenario con verbos de acción. ¿Ok? Mencionábamos que lo, las preguntas siempre van a iniciar con un auxiliar. En inglés, cuando yo hago preguntas de sí o no, si es con el verbo to be, inician con el verbo to be. Pero si es con un verbo de acción, van a iniciar con el auxiliary, las preguntas. ¿okay? Do es para todos los sujetos que no son tercera persona. Y das para he, he, it. Ojo, cuando yo ocupo auxiliar, tanto en negativo como en pregunta, el verbo ya no cambia. Aunque sea tercera persona, no le voy a agregar la S ya tengo el auxiliar y haciendo el cambio, ¿right? Entonces, ¿cuál es la estructura que yo voy a leer? Vamos a leer primero los ejemplos. Ocupo one, two, have two, four, six, eight. Ocupo cuatro voluntarios. Cada uno va a leer dos líneas, de izquierda a derecha. Statement, negative, question, y las short answers, las dos versiones. ¿Ok? Leamos volunteers. Van cuatro voluntarios para leer. Van a leer dos líneas cada uno. Levantemos la mano y lo vamos asignando. Luis, por favor, nos ayuda con la 1 y la 2. Oswaldo nos ayuda con la 3 y la 4. Zulma nos ayuda con 5 y 6, por favor. Okay. Y no sé quién nos quiere ayudar con 7 y 8, las últimas dos. Veamos. Vamos a pedirle a Jonathan, por favor, si nos ayuda con las últimas dos. Iniciamos. I like ice cream. Uh -huh. I do not like ice cream. Uh -huh. Do I like ice cream? Yes, you do. No, you do not. Correct. Thank you. Number two, Luis. You love me. You do not love me. Do you love me? Yes, I do. No, I do not. Perfect. Very good. Number three and number four. He works in a bank. He does not work in a bank. Does he work in a bank? Yes, he does. No, he does not. Correct. Next. She trusts him. She does not trust him. Does she trust him? Yes, she does. No, she does not. Thank you. Number five and number six. It's worth, uh, no sé cómo se dice, loudy, or loud, 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 loudly. Loudly. Mm -hmm. It word loudly. It does not word loudly. Do eh, es dois. Does it? Does it at word loudly? Yes, I does. 
not is those not. All right, thank you. El al siguiente. We know each each order. Mm -hmm. We do not act no. now or no. No. No each order. Do we know each order? Yes, we don't know. We don't know. Perfect, thank you. And the last two, Jonathan. You like jumping. You do not like jumping. Do you like jumping? Yes, we do. No, we do not. They give money. They do not give money. Do they give money? Yes, they do. No, they do not. Perfect, thank you. Entonces, si se fijan, esta era como pre-práctica de cómo vamos a hacer las estructuras, las yes or no questions with the verb be. Ojo, hay dos formas en que ustedes pueden contestar la versión, las preguntas del de cero, de yes or no, ¿ok? Preguntas de yes or no, preguntas de sí o no. Pueden usar la versión corta, la versión cortita, o pueden usar la versión larga, que es repetir la, la pregunta. Por ejemplo, do you love me? Yes, I do. Versión corta. O puedo decir, yes, I love you. ¿Vale? Ahí ya no ocupo el do porque estoy haciendo una oración afirmativa. Ahí ya no ocupo auxiliar. Um, does he work in a bank? Versión corta, yes, he does. O versión larga, yes, he works in a bank. Right? Para fraseo la pregunta y ahí no ocupo auxiliar. Ocupo el verbo en afirmativo. O la versión corta con el auxiliar. Ojo, lo que no se puede es decir, por ejemplo, do you love me? Yes. Does he work in a bank? No. <laughs> yes or no, no son respuestas aceptables. No, gramaticalmente no estamos hablando bien si solo nos limitamos a eso. Si voy a hacer la versión corta, lo más corto puede ser yes, sujeto do or does. No, sujeto do not o does not. Depende, right? En ningún momento está bien que yo diga solo yes. No. Okay. Tiene que ser la estructura completa, ya sea la versión corta o la versión parafraseando la pregunta. ¿Ok? Ojo con esta parte. A veces nos preguntan, por ejemplo, do you work on Saturdays? No, I am not. Pero me están preguntando, do you? ¿Por qué contestaría yo con I am? ¿Verdad? Entonces, algo que me sirve a mí para identificar cómo contesto siempre, 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 se llama active listening. Active listening. Tengo que ponerle atención a todos los elementos del que me está hablando. ¿Qué estructura está usando? Porque la misma seguramente voy a usar yo al contestar. Do you work on Saturdays? Ah, uh, do. Uh -huh. Yes, I do. O no, I don't. O la versión larga. Yes, I work every Saturday. O no, I don't work on Saturdays. Right? Si me preguntan con das, does your mother love you? Yes. Ah, la auxiliar das. Yes, she does. Oh, no, she doesn't. <laughs> ¿Verdad? O versión larga. Yes, she loves me. Oh, no, she doesn't love me. Okay. Ojo con esa parte, el auxiliar de la pregunta es el auxiliar de la respuesta por lo general. ¿Ok? Que nos puede servir como tip eso para saber cuándo. Cuando tengo dudas de qué contestar, Pido que me repitan la pregunta, escucho los, eh, los componentes y de ahí va a su respuesta. Acá tenemos ya la estructura. Le vuelvo y repito, las estructuras es como la, es como la fórmula matemática que usted va a usar. ¿vale? Tiene que memorizársela para siempre asegurarse de usar todos los elementos al formar la oración. En este caso, la pregunta es de sí o no con verbo de acción. ¿Ok? La semana pasada veíamos preguntas de sí o no con el verbo to be. Por ejemplo, are you in the office? Is she your friend? Are we in the class? Is he your father? Right? Preguntas de sí o no con el verbo to be. Cero estar. Pero con verbos de acción ocupo auxiliar. Entonces mi estructura siempre va a iniciar con un auxiliar que va a depender del sujeto. Si es cualquier sujeto que no es tercera persona, es do. Do you, do we, do they. 
do I. Okay? Si es tercera persona, does he, does she, does it. Y luego pongo el verbo de acción. Okay? Hasta el tercer elemento de la pregunta es el verbo de acción. Y lo demás que sirve como complemento. Ok. So we have two, four, six, eight. Ocupamos igual cuatro voluntarios para esta. Ok. Somos cuatro voluntarios para esta. Cada uno va a leer dos, dos. Y el último lee tres. Tres ejemplos. Ok. So tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ocupamos cuatro voluntarios. Levanten la mano para poderlos asignar. Solo van a leer los ejemplos que están ahí. Ok, Eric nos ayuda con los primeros dos, por favor. Eh, veamos si Almita nos puede ayudar con la tres y la cuatro. Número tres y número cuatro. Va, está bien, teacher. Thank you. Eh, Oswaldo nos ayuda con la cinco y la seis, por favor. Ok. Y siete, ocho y nueve. No sé si nos ayuda Luis, por favor. Iniciamos. Eric. Do you work in a private company? Do I want to eat again? Uh -huh. Thank you. Does he visit his family in weekends? Uh -huh. Does she play the piano very well? Okay. Does it eat regular dog foods? Thank you. Do you think you can work? work? Pastors. Thank you. Do we play sports with our friends? Do they live in a dangerous place? Does David ride a motorcycle? Perfect. Thank you. Entonces, fíjense, cada uno de estos ejemplos cumple con cada uno de los elementos que ustedes ven acá en las estructuras, ¿verdad? Auxiliary, subject, verb. Auxiliary, subject, verb. ¿Ok? Para todos los sujetos que no son tercera persona, el do. Do you, do I, do we, do they. ¿Okay? Para tercera persona, does he, does she, does it, o nombres propios. Does David, does your father, does your mother. Right? Ustedes pueden irlos combinando. Puede ser nombre propio o los subject pronouns en tercera persona. ¿Ok? So, Respuestas cortas, les decía, siempre van a usar sujeto, y yes, sujeto y el auxiliar. O no, sujeto y auxiliar negativo, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si es primera persona, y yes, I do, o no, I don't. Si es tercera persona, y yes, he does, o no, he doesn't. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todo. Ojo, vuelvo y repito. No puedo yo ir por la vida contestando solo yes, no, that's not an answer, right? Esa no es una respuesta, gramaticalmente no existe solamente dar respuestas así. Para eso están las estructuras. La versión más corta que usted puede dar es cualquiera de estas que están acá en la lista, ¿ok? De ahí la otra versión que les mencionaba para hacer la parte de la, de la pregunta, ¿ok? Do you live in San Salvador? No, I don't. Oh, no, I don't live in San Salvador. Oh, yes, I do. Oh, yes, I live in San Salvador. Okay. Si la respuesta es afirmativa y voy a usar verbo de acción, ya no ocupo el auxiliar. En negativo, sí. Okay. ¿Preguntas hasta acá? Yes. No. Clear. Ok. No, I do. Perfect. Ok. So, match the questions with the correct answers. Ustedes me van a decir cuál sería la respuesta que le corresponde. Okay? Por ejemplo, do you live alone? ¿Qué respuesta sería? ¿Vive solo? Do you live alone? No, I live with my roommate. Correct. Letter D. No. I live with my roommate. Right? O si fuera una versión más formal, podría haber dicho no, I don't. Y después una oración afirmativa. I live with my roommates. Okay? Number two. What time do you get up? I get up at 
7, eh, ¿cómo se dice AM? AM. AM. That's it, very good. Number three, where do they live? They live in a Cali. Correct. They, they live in Cali. Number yeah. four, when does Tom have classes? When does Tom have classes? On weekdays? Exactly. On weekdays. He has classes on weekdays. Number five. Does your mother get up early? Yes, around 5 a.m. <laughs> Correct. Yes, around 5 a.m. Who does she live with? Con quien vive ella? Who does she live with? She lives with her parents. Perfect. <laughs> what do you do on weekends? I usually sleep. I... Mm -hmm. Exactly. I usually live late and relax. Number eight. Does Alicia go dancing on weekend? Does no, Alicia... she doesn't. Correct. <laughs> no, she doesn't. She doesn't go dancing on weekend. Right? She's a responsible person. <laughs> right? So... Esa se la voy a hacer a cada uno de ustedes y ustedes me contestan como pueda. Okay? Vamos con la primera. Eric, do you like meal? Uh, yes, I do. Perfect, thank you. Oswaldo, do you like cheese? Yeah. Does your does, does your mother like spaghetti? No, yo le pregunté ese, do you like cheese? Ah, okay. Yes, I do. All right, <laughs> perfect, thank you. Um, Josué Jonathan, do you like eggs with cheese? Yes, I do. Perfect, thank you. Carmen, do you have apples in your house? Yes, I do. Thank you. Um, Sulma, do you like milk? Leche, do you like milk? Sulma, el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, Sulma. O a lo mejor se levantó. Veamos, Luis. Luis, do you like steak? Como lo que decimos, bistec. <ríe> Do you like steak, Luis? Luis, el micrófono. Repeat me, please. Do you like steak? La carne, el bistec. Do you like steak? Yes, I do. Thank you. <ríe> Very good. Okay, let's. Almita, do you like eggs? Yes, I like eggs. Perfect. Y fíjense que Almita escogió contestar la versión la una oración afirmativa. Yes, I mm -hmm. like eggs. Perfect, Almita. Very good. Todos contestaron okay. correctamente. So muy bien. All right. So here's what you're going to be doing right now. You're going to write three. En este caso solo dos. Van a escribir solo dos preguntas de sí o no con verbo de acción en presente simple. ¿Ok? Ocupen una en segunda persona, por ejemplo, do you, y la otra en does your mother or does your brother, algo así, right? en tercera persona. Hagan una en segunda persona y una en tercera persona. Solo escriban las dos preguntas y sus compañeros las van a ir contestando con las respuestas que puedan. ¿Ok? Son las 7.26, a las y media creo que podemos iniciar, cuatro minutos, ¿ok? Solo escriban dos preguntas de sí o no con verbos de acción. Esto es individual, cada uno lo va a ir haciendo. Perdón, teacher, me perdí, ¿qué tenemos que hacer? 
Van a escribir dos preguntas de sí o no con verbos de acción, así como la, con la estructura que acabamos de ver. ¿okay? Van a escribir dos preguntas, una en segunda persona, do you, y la otra en tercera, does your father, does your mother, y el verbo. Ok, okay ¿no? gracias. Uh -huh. Ok, vamos a checar esas preguntas. Se las van a ir haciendo entre ustedes, ok. Por ejemplo, Eric, usted le va a hacer sus dos preguntas a Oswaldo, por favor. Muchas gracias, señor Dios. Pero su historia es mucho más, mucho más amplia y mucho más interesante. Yo, teacher. Uh -huh. yes. <coughs> Oswaldo, ¿do you work in a whole city? Yes, I work in a whole city. Nice. Second question. Yes, I do. Uh -huh. Perfect. Second question. Does my sister is a business administrator? Mm. Oh, wow. Does my sister is uh -huh. a business administrator? Is... Uh -huh. Does my sister work as? No. Uh -huh. El das es para verbo de acción. Mm -hmm. Uh -huh. Does my sister work as work. a sister? Uh -huh. Como gordo otra vez, por eso no lo había puesto. <ríe> Leamos la hora. Does my sister work a business administration? Uh -huh. Yes, she does. Perfect. Very good, Waldo. Thank you, Eric. Very good question. Okay. Cuando terminemos la ronda, cerramos con Eric. Okay. okay? Okay. Um, okay. Okay. Oswaldo, so let's do your questions to Almita. Okay. 
do you go do you go to the beach this, this Saturday? Tiene el micrófono cerrado, Almita. No, I don't. Okay. Does he play basketball in the university? Yes, she play basketball in the in the university. All right, very good, Almita. Complete answers. Thank you. Osvaldo, very good questions. Almita, usted le hace preguntas a Carmen, por favor. Okay. Carmen, do you live in United States? No, I don't live in United States. Good. Does your brother and fireman? Does no, your brother he doesn't. does your brother work as fireman? Works. No, he doesn't. Mm -hmm. Does your does your brother work as fireman? Porque es con verbo de acción. Si le quiero preguntar si es bombero, mejor ocupo el verbo to be. Is your brother a fire? Mm -hmm. ¿Verdad? Ahí ustedes okay. cogen. Uh -huh. yeah. Lo, lo okay. importante es que ya, ya puedan usar la, cualquiera de las dos. Right? Very good. Muy buenas preguntas, Almita. Thank you. Carmen, good job with the answer. Vamos a hacerle las preguntas que se tiene, Carmen, a José Janeta, por favor. Ok, teacher me corrige porque aún no estoy muy segura con la estructura a cuáles le tengo que agregar ese. Pero, okay, en, pregunta, en pregunta a ninguno. Para eso es el fácil. Uh -huh. Y solo voy a usarlo cuando estoy hablando como en... Afirmativo, tercera persona. Ajá. Específicamente. ¿eh? Ah, ok. Ok, yes. ok. I got it. Uh -huh. Ok. Ok, Jonathan. Do you like to dance? Microphone, Jonathan. Yes, I do. I like dance. All right. Okay. Um, does your brother visit you? No, he doesn't. No, he doesn't. <laughs> no, he doesn't. Okay. All right. Thank you, Carmen. Very good. Jonathan, good job with the answer. Jonathan, usted le va a hacer sus preguntas a Luis Escarate, por favor. Okay, Luis. Do you like dance at night? No, I do not. Okay. Does she visit the family, her family every Sunday? No, does not. Falta el sujeto, Luis. No. No, I does not. She. She. Yo no te la llamo. No, does she does not. Correcto. No, she does not. Very good. Thank you. Good job, Jonathan, with the question. Luis, usted le va a hacer sus preguntas a Zulma. Zulma, do you live in Santa Ana? Yes. Uh, no recuerdo el, el... I do. Yes, I do. Yes, I do live in Santa Ana. No. Yes, I no. do. Or yes, I live in Santa Ana. Yes, I do. Uh -huh. Hasta ahí. ¿Y la otra? Does your father play soccer? No, I do not. Does your father? Your father es tercera persona, he. Usted puede decir, no, he does not. No, he does not. Correct. Very good. Thank you, Luis, for the questions. Zulma, usted le va a hacer, hacer la, las preguntas a... Eric, con, con usted iniciamos, ¿verdad, Eric? Yes. Ok, okay con usted cerramos entonces la, la ronda de respuestas. Surma, usted le hace su pregunta a Eric, por favor. Ok. <coughs> Do you are a, a model? Uh -uh. Do you? No. No. ¿Qué uh -huh. le quiere preguntar ahí, Surma? Veamos. Uh, si es modelo. Si es modelo. Entonces sería el verbo ser o estar. Ahí no ocupa el do. Ahí preguntan uh -huh. solo, are you, you a model? Y eso está bien, are you a model? Okay. Uh -huh. Pero como estamos trabajando con verbos de acción, le puede preguntar, por ejemplo, do you work as model? Perdón. 
repitámosla, Zulma. Ok. Do you work a mother? Yes, I do. All right. And the second question, Zulma. Uh, no sé, entonces con esta es visitas tú a tu hermano. Esa, eh, esa no, es con el verbo esa to be. Sí. Ah, esa sí. Okay. Do you? Do you visit your brother? Uh -huh. No, I, I don't. All right, perfect. Y ahí tenemos ya la práctica como en primer, en primer lugar, right? Para esto. Antes de seguir, tiene que le voy a pasar asistencia, so please be ready. One moment. Please be ready when you listen to your name. Cuando escuchen su nombre, please say present or here. Cualquiera de los dos, ¿ok? Tenemos Alma y Annette Cortés. Present, teacher. Thank you. Al Almi Esquini Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César eh, Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Present. Doris, thank you, Carmen. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Ulda Lisset Boyá. William Ernesto Magaña, Zulma Evangelina Magaña y Zulma Noemi Linares. Thank you, Zulma. Very good. Ok, lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que ahora ustedes son capaces, ya tienen ustedes la capacidad de incluir preguntas de sí o no, tanto del verbo to be o de verbos de acción. Respuestas cortas o respuestas largas, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Con el verbo, con el verbo to be, con simple present. Tanto verbo de acción como verbo to be. Ustedes escogen, ¿ok? Aquí tienen, tienen para usar bastante categoría, ¿ok? Traten de hacer la conversación lo más fluida posible, que no haya espacios como, um, ¿ok? Yo te pregunto, tú me contestas, yo te hago un comentario, tú me haces otro y así seguimos, ¿ok? Right? Um, simple present. Pueden ocupar todas las estructuras que hemos visto hasta ahorita, no necesariamente del trabajo la conversación. Hagan el tema libre, lo que, les, lo que sientan que les fluye más ahorita, ¿ok? Queremos ver cómo practicamos todas esas. Acuérdense de incluir frequency adverbs, always, sometimes, usually, etc. ¿Ok? Que sea una conversación, no queremos un cuestionario, ¿verdad? Do you work on Saturdays? No, I don't. Do you eat pizza? Yes, I do. Eso no es una conversación, eso es un cuestionario. Entonces, hagamos lo que sea conversación. Traten de hacer una conversación un poquito más larga que la que llevamos haciendo hasta ahorita. Hasta ahorita teníamos poquitas estructuras y ahora ya tienen más. Tienen frequency adverbs y que pueden usarlos también. ¿Ok? Traten de hacer una conversación un poquito más larguita. ¿Ok? Les voy a dar 15 minutos para esto. Luego regresamos y revisamos esas conversaciones ya en vivo. Las salas están abiertas a partir de este momento.
Mm. All right. So we're back to the session. Let's listen to the room number one. Vamos a iniciar con sala uno. Vamos a escuchar esa conversación. Tenemos a Almita, Eric y Luis Escarac. Go ahead, please. Hello, how are you, Alma? You go to work every day? Almita, Luis, eh, tienen, tienen los micrófonos cerrados. No sé quién le toca. Excuse me, teacher. Okay. Inicien una vez más, Eric, por favor. Okay. Okay. Eh, pero, no, espera la... A Luis Escarate. Ya, ya estoy listo. Oh, okay. Hello, how are you, Alma? You go to work every day? Hello, Eric. Yes, I am go to the work every day. I am from Chalchuapa. I drive 40 minutes to go. Luis, where do you live? I live in Santa Ana. Does your family live in Santa Ana with you? Yes, they do. Eric, do you like living in Santa Ana? No, don't like live. Why do you not? Because I don't know. I don't know live the city. I like in town. I like live in town. Luis, you don't know do exercise every day? Yes, I do. I don't do exercise. Alma, do you do dinner after come back to your home? Yes, I do dinner after come back my home. Bye. 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 See you. See you. All right. Thank you. <laughs> Thank you. Well, at least it was fluent. So that, that's what we were expecting. Um, nos faltó usar un poquito más quizás como de frequency adverb, pero de uh -huh. ahí affirmative negative lo usamos correctamente y las preguntas también con verbos de acción. Así que muy buen trabajo, sala 1. Thank you. Vamos a escuchar a continuación en la sala 2. Acá tenemos a Oswaldo y a Zulma de Bambín. Go ahead, please. Ok. Zulma, where are you, Zulma? Aquí estoy. Ok. Begin, Zulma. Start two. Hi, Zulma. Hi, Oswald. Zulma. I see you in the restaurant. Do you like a steak? Yes, I do. My favorite food is steak. Surma, do you uh do you it's a it's an excellent steak food? Continue, Surma. Do you practice ice sport, Oswald? Yes, I practice football soccer every weekend. For me, it's an excellent sport. Sulma, uh, do you play soccer? Yes, I play football soccer. Or my family plays football soccer. Do your family come with you? My family always come with me when I play soccer. Okay. It's, a, it's an excellent activity for family. Oswald, nice to meet you. Nice to meet you too. See Good you. Good night. Good night. 
Finish. Very good. <laughs> Very good. I like that it was fluent. No vieron pausas. No vieron silencio. Sí. So that's really good. Las estructuras estuvieron bien aplicadas. Así que muy buen trabajo, Sala 2. Thank you. Vamos entonces con Thank la you. Sala 3. Thank you, Sumita. Eh, tenemos a Carmen Hernández y a José Jonathan. Por favor. Jonathan, listo. Ready. Okay. Hey, Jonathan, long time to see you. How are you? Hello, Carmen. I am fine. Thank you. And you? Everything is okay. How is your family? They are very well. And your family? Oh, okay, that's great. My family is okay too. Do you have plans for the weekend? Yes. Yes, I do. I want busy to go. I want, I want to go visit my grandparents on Saturday. Oh, okay. I want to invite you to eat pupusas on Sunday night. Do you want? Yes, I do. I like pupusas. Okay, we have a plan. So, see you on Sunday. Okay, but where we go? Mm, let's go to Santa Ana. I picked you up. Okay, I wait for you. See you later. See you later, alligator. Bye. Bye. I love it. Also very fluent. <ríe> Bien importante, la mayoría de ustedes, um, no sé si ustedes lo están notando, pero la mayoría de ustedes ya empezaron a incorporar lo que llamamos en inglés intonation. Cuando hablamos de intonation nos referimos a que suena cada vez más cerca de natural. ¿okay? Que ya no suena como que estamos Um, esto va a sonar feo, pero no sé si se han fijado que a veces suena como que uno habla como robotcito. Yes. Yes, I do not. Ustedes ya no están sonando así. Comparado a cómo hicieron su primera conversación la primera semana, ahorita ustedes ya le ponen entonación. Cada uno de ustedes ocupa su propia entonación y suena más amigable, suena más despierto, suena a que está platicando y no a que está repitiendo oraciones memorizadas. ¿okay? A eso voy. Entonces, muy buen trabajo en esa parte, todos. Excellent job in that area. Vamos a pasar entonces al student's manual. Ok. And here we have a conversation. Ok. We have daily routines. And this is page, lo mencionaba, page 21 acá. Ok. They will have a conversation entre Janet y Cindy. Ocupo de voluntario para leer esta conversación. Uno va a ser Janet y otro va a ser Cindy. Carmen, ¿me ayuda leyendo Janet, Liz? Y alguien más que nos ayude leyendo Cindy. Veamos, volunteers. Carmen, ¿nos puede ayudar leyendo Janet? Y Zulma, si nos ayuda leyendo Cindy, por favor. ¿Eh? Ok. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Bye. I have many things or things. 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 Do you wise with? Bar. Uh, lo que tiene ahí de la compu está entre medio de Katy. But Katy is very busy. But Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule. Uh, her schedule is very tight. Tight. On Monday, she makes money for guys letter she writes reports about the production and what does she do the other days on Wednesday she, de she sends some emails to the bo Ahí, teacher Bookkeeper. Bookkeeper. Bookkeeper in on Friday. 
she uh, arranges arranges meetings. Uh, she is so busy and on weekends. All right. So we have that conversation there. Presten atención, right? Good morning, Cindy. How are you? Yeah, yeah. Fine. I'm fine. Pero de ahí empieza. I have many things to do this week. But Katie is very busy. ¿Y who is Katie? Ah, she's the new secretary. Y le empieza a decir. Miren, her schedule is very tight. On Monday, she makes my phone calls. Later, she writes reports about the production. On Wednesday, she sends some emails. All right. En toda la conversación, ella está hablando en su mayoría sobre las cosas que hace Katie. Hablando en tercera persona. Okay? Presente simple en tercera persona. Right? Desde acá, ¿verdad? Katie is very busy. Tanto con el verbo to be como con verbo de acción en tercera persona. Ok. So, lo que van a hacer ustedes a continuación es que van a entrar a las salas y le van a preguntar a su compañero o compañera. What is your daily routine? What do you do on the weekends? Y su compañero o compañera le va a narrar su daily routine. Y cuando regresemos a la sala, ustedes me van a narrar la rutina de sus compañeros en tercera persona. ¿Ok? Mm -hmm. Por ejemplo, yo le pregunto a Carmen. Carmen, what is your daily routine? Cuando decimos daily, nos referimos Monday to Friday. ¿Ok? Y Carmen viene y me dice... Um, I wake up, well, on Monday, from Monday to Friday, Carmen me dice, from Monday to Friday, I wake up at 6 a.m., teacher, and then I do some exercise in the morning, very early at 6.30, and after the exercise, I take a shower and I get dressed to go to work. Uh, when I am in my work, I buy pizza for breakfast. Eso es lo que ella me está narrando a mí en la sala. Cuando regresemos acá a la sesión, yo les voy a comentar a ustedes en tercera persona. Carmen wakes up at 6 a.m. on Monday to Friday. He usually does exercise at 6.30 for a few minutes, por unos minutos. And then, after that, Carmen gets dressed and she goes to work. Sometimes, she eats pupusas for breakfast, etc. Right? Y ahí voy comentando. Traten de ser lo más detallado para que sus compañeros puedan hacer, usar cada eh, oración, cada verbo, y convertirlo a tercera persona. Van a escuchar a su compañero o compañera, pero ustedes lo van a escribir en tercera persona, porque acá lo van a narrar en tercera persona. Uno va a narrar la rutina del otro, ¿ok? No es conversación, ojo, no es conversación. Solo en la sala van a conversar para escuchar lo que el otro les dice y ustedes lo van a hacer a tercera persona, y cuando regresemos lo narramos así. ¿All right? So, let me just open. Dígame. Pero solo va a ser uno el que va a narrar. Por ejemplo, si estoy con Zulma, solo ella me va a decir su rutina y yo la voy a venir a narrar aquí. No, o ahora y va a tener que hacerlo. Las dos. Ah, okay, Las dos en, okay. ajá. Cada uno narra el de la otra persona. Uh -huh. Ok. All right. Vamos a abrir las salas a continuación. Y tienen 15 minutos para esto. Traten de hacerla. Si la del lunes a viernes es muy larga de cada uno, o esa quédense. Pero si es corta, incluyen el weekend cada uno también, ¿ok? Tienen 15 minutos a partir de este momento, las salas están abiertas. Recuerden que todos los verbos tienen que venir en tercera persona.
All right, now that we're back, let's listen to the third person daily routines. Vamos a escuchar las versiones de cada uno en third person, ¿ok? Vamos con la sala uno. Tenemos a Alma Martínez, Eric y Josué Jonathan. Ustedes me dicen quién inicia. Mm. Ay. Ok. Mm. Eric. Eh, Eric says he grabbed 6 a.m. And take his shower six and forty. He put clothes and take his brave bags. And usually going to kindergarten is his own. He go to work at eight every day. All right. Mm -hmm. The day routine. Yeah. Con Alma. Alma get up at 5 a.m. o'clock. He goes to the gym every day at 5.30 a.m. Later, return to home at 6.30 a.m. She, she puts clothes and drives to the work. She always buys a breakfast at Dennis. She didn't have many money. <laughs> All right. <laughs> Jonathan routine. He works from Monday and Friday. He gets out, get out, six a.m. He takes a shower. Later, he eats a breakfast. A I A I M. He goes to school by song. Later, he goes to work. Twelve o'clock, he eats his lunch. Okay, very good. You kept everything in third person. Utilizaron los verbos correctos en tercera persona. Las rutinas fueron bien cortitas. Creo que me dieron más como daily routine de un día, pero está bien porque lo desarrollamos completo. Así que, very good job, Sara uno. Thank you. Now we're going to listen to room number two. We have Carmen and Zulma. Please. Okay. Um, <laughs> Zulma's daily routine. She wakes up at 6 a.m. She prepares a coffee. She goes to the job at 7.50 a.m. She starts with meetings at noon. She visits different projects. When she leaves her job, she goes to dance Zumba. After that, she comes back to her home at 5 o'clock. She makes dinner. Then she watches a TV program at, and at 8 p.m. She goes to sleep. On weekend, she goes to shopping, and on Sunday, Sunday she goes to church. Carmen is routine. She wakes up at six a.m. She takes a shower, and after that she had breakfast and after he is prepared, get ready. From Monday to Friday, she works a lot in the day and at night, she goes to the shores. Okay. Finish. All right. Good. I just want to point out two things. Um, Carmen, cuando decimos el verbo watch, tercera persona es watches. She watches. Right? And then Surma, ojo, cuando estamos hablando de tercera persona femenina es she. Vi que en algunas se le, se le metía he en vez de she. Solo tener cuidado que el sujeto se mantenga siempre el mismo. Right? Fuera de eso, very good job. You kept everything in third person, simple present, action verbs. Muy buen trabajo, sala dos. Y vamos a escuchar okay. a continuación a Luis Escarate y a Oswaldo Santiago, por favor. 
Okay. All right. Uh, Luis Escalator Routines. First, wake up at CM. Later, he eats very breakfast with his family. Also, he goes to the to work. After he excuse me, I take my glasses. Okay. <laughs> okay. After after he after he finished his, her, his work, he comes back to at home, at his home. Mm -hmm. Late, late in his home, he watches the movies. Finally, he day, finally his day, he sleeps at 10 p.m. All right, the next one. Oswaldo routines. Oswaldo wakes up at 5 a.m. and first he cleans his house after he takes a shower and he wipes always make the breakfast and after the breakfast he walks to his work for seven blocks. He comes back to his home to take lunch and after he returns to his home. After his work he calls his wife and he answers, she is someone. All right, very good job, Luis Oswaldo. You kept the rhythm with the correct S. At the end, simple person, action by third person. Muy buen trabajo, Andres. Thank you. All right, the next, I'm going to show you guys the student's manual. Just a moment. Bear with me. Lo voy a compartir acá, la pantalla del student manual. Ok, so, tenemos acá, right? We're going to read the information about each person's activities at the workplace. Tenemos Oneida Chicas, this is what she does. Bueno, son dos, Oneida Chicas y Nelly Pineda. This is what they do and this is what they don't. Do right, y luego tenemos Ricardo Mata and Max Pinto. This is what they do, and this is what they don't do. Okay, so we need a we need two volunteers. One person is going to read a Neira and Nelis, y otra persona va a leer Ricardo and Max. Lo van a leer lo que está en las cajitas. We need two volunteers. ¿Qué va a hacer Ricardo? Okay, Eric, nos ayuda leyendo Ricardo en Max Pinto, las dos, do and don't. Okay. Y Carmen nos ayuda leyendo Oneida y Nelly, igual, do and don't. Carmen, please. Okay. Oneida chicas, do. Create software, prepare computers, and install, install antivirus. Y Nelly Pineda, John. Uh, sell computer programs, exchange information about programs. Ricardo Mata, do keep track on the cells. Write report, buy new uh, merchandise. Max Pinto, John No receive money from sell. The city what to buy. Okay, so, ojo, es, es por equipos. Neida y Nelly, they create the software and they repair computers, they install antivirus, right? But they don't sell computer programs and they don't exchange information. Ricardo y Max, igual, they keep track of sales, they write reports and buy merchandise, but they don't receive money from the sales and they don't decide what to buy, okay? So based on that, we have these questions from here. Number one, do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. Correct. Yes, they do, right? Number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they does. They don't. No, they don't. They don't. Mm -hmm. No, they install them, but they don't sell them, correct? Number three, do Ricardo and Max 
get money from sale. Do regarded yeah. mass get money from the sale? No, no. they do. Don't. No, they don't. Exactly. They don't receive money. Number mm -hmm. four, do regarding Max write reports? No, they don't. Exactly. They don't. They don't, right? Oh, no, they do. Yes, they do. They write they do, reports. Yes, they do write a report. Oh, mm -hmm. yes, yes. They do. They do. Number four. This is number five. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they exactly. don't. Exactly, they don't. And number six, do Oneida and Nelly install programs? No, they not. No, they no, don't. They don't. They don't, don't. No. They sell programs, but they don't install okay. programs, right? <laughs> Perfect. Okay, so here's what you guys are going to do right now. Esto es lo que van a hacer ustedes a continuación. Van a entrar a las salas y van a crear exactamente dos listas como estas, ¿ok? Pueden ponerlo en plural o pueden ponerlo en singular, pero pongan una lista de cosas que sí hace la persona y cosas que no hace. Y van a crear tres preguntas. No van a crear seis, seis es too much, pero tres cada uno, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, hacen el mismo cuadrito, uno con do, uno con don't, para dos, ya sea plural o singular, pero tienen que ser dos, así como está acá, right Y luego van a escribir tres preguntas. Tres preguntas, obvio, sobre esto. Y sus compañeros las van a contestar. Los demás de las de la, los de las demás salas van a contestar, ¿ok? Traten de hacerlo compartiendo pantalla. Les voy a dar el acceso para que compartan pantalla a ustedes y lo puedan hacer, ¿ok? Pueden escribir las listas. Y después preguntan, do fulanito, fulanita, o si es singular, das fulanito o das fulanita, según las listas que ustedes crearon, ¿ok? Van a hacer un total de tres preguntas por las dos, ¿ok? Puede ser dos de una y una de la otra, ¿ok? Ojo, ustedes no van a contestar las preguntas, ustedes las van a hacer sobre la lista que crearon y los demás de las demás salas que no están exponiendo en ese momento las van a contestar así como acaban de hacer en este momento, ¿ok? Para esto van a tener 10 minutos. Les voy a abrir las salas en este momento. Van a trabajar las mismas que estaban de último, ¿ok? Y van a tener acceso para compartir pantalla desde ahorita, por si la necesitan compartir ahorita que entren a las salas.
Ok, World Box, ya estamos todos de regreso. Mm, acá sí, ahora sí. All right. Ok, tenemos en la sala 1 a Almita, Eric y Josué. No pueden compartir la pantalla oh, y desarrollamos la actividad. Ok, Ahí. lo leen we, primero y después hacen las preguntas. Ok, he, we were um, María y Juana. All right. Mm -hmm. Do uh, write reports, cleans the office, work at computer, don't clean the bathroom, go to the meeting, by the lunch. Uh -huh. um, Estas preguntas son para los demás que no están en la sala 1. Okay? Así yes. que todos pendientes. Vamos a contestar. Número 1. Número 1. Do María clean the office? Yes, we do. We or they? They do. Correct. Yes, they do. To Maria and Juana buy the lunch? No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. And the okay. last question? Solo esa es terminamos. Ah, okay. No, no hay problema. Está perfecto. Que es justo como lo queríamos. Así que thank you, sala uno. Muy buen trabajo. <ríe> thank you. Okay. ok. ¿Podemos dejar de compartir? Y luego vamos entonces a escuchar a la sala 2 a continuación. Como es cortito, tenemos tiempo todavía. Sala 2, tenemos a Carmen y a Zulma, por favor. Pueden compartir su pantalla. Sí, hey, piche, voy a intentarlo porque intenté en... En la sala y no pude. Ok. Así que me avisan. Ah, así. Creo que sí, ¿verdad? Um, tenemos a Olivia en K. Eh, do. They sell clothes. Eh, buy new clothes and buy shoes. Uh -huh. Y los don. Es don. Don't make clothes, don't make shoes, and don't open on Sunday. Ahí me equivoqué. Ok. Eh, las, preguntas, las preguntas para eso son, do Kate and Olivia work in a hardware store? Hardware store, para tería. Do Kate and Olivia sí. work in a hardware store? Para los demás. Mm -hmm. No, they not. No, they don't. They don't. They don't. Uh -huh. No, they don't. Porque they sell clothes and shoes. No puede ser no, no. <laughs> The second question. Uh, do Kate and Olivia make shoes? Veamos los demás. Do Kate and Olivia make shoes? No, they don't. Mm. Exactly. No, they don't. No, they don't. Okay. Um, Veamos que... Sí, no. Okay. Kevin and Arnold Alvarado. Do write reports, buy products, and they clean their work office. He don't sell products, uh, work at home, and don't make the products. Mm -hmm. Las preguntas. Do Kevin and Arnold sell products? Veamos los demás. No, they don't. Correct. Mm -hmm. They don't. Uh -huh. And the second question? Do Kevin and Arnold write reports? Yes, they do. Yes, that's they the do. first thing they do. Perfect. <laughs> Very good. Thank you. Sala número dos. Muy buen trabajo. Bien desarrollada la actividad también. Ok, nos vamos a quedar hasta acá por tiempo. We can continue practicing tomorrow. Voy a pasar la asistencia una vez más. Please be ready when you listen to your name. Ok. 
Alma Janet Martinez. Present teacher. Thank you. Armin Skinny Diaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. I'm here. Thank you. Tori Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. Jose Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Thank you. Luis Enrique Estarate. Thank you. Present. Thank you. Melissa Lizette Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Hulda Lizette Boyac. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you. And Zulma Noemi Linares. Okay, that's going to be it for tonight. Si alguien desea asesoría de algún tema que necesite repasar, puede quedarse un par de minutos. De lo contrario, se pueden desconectar. Que tengan un feliz jueves y los veo en la noche mañana. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Good night, good night. Good night teacher. See good you. Good night. Take care, Oswaldo. See you tomorrow.